ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ആ ടീമിൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഞാനിപ്പോൾ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോ ഇടുന്നത് ഞാൻ ഇതിന് മുന്നേ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത ബുള്ളറ്റ് ഹൈറ്റേഴ്സിനുള്ള ഒരു മറുപടി എന്നൊരു വീഡിയോ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിന് കമൻസ് ആയിട്ട് വന്ന കൂടുതൽ കമൻസുകൾക്കുള്ള ഒരു മറുപടിയാണ് അതായത് ഹൈറ്റേഴ്സിനും അതല്ല സപ്പോർട്ടേഴ്സിനും ഉള്ള ഒരു മറുപടിയാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ തരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം എൻ്റെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് നിങ്ങൾക്ക് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക എന്നാൽ കഴിയുന്ന എനിക്ക് അനുഭവത്തിലുള്ള നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യുന്നതാണ് അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ആ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യുക സൈഡിലുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്തുക മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് ഈ വീഡിയോ എത്തിക്കുക അപ്പോൾ എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത എല്ലാവർക്കും നന്ദി ഞാൻ വീഡിയോയിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ ഇതിനു മുന്നേ ഇട്ടൊരു വീഡിയോ ഉണ്ടായിരുന്നു ബുള്ളറ്റ് ഹൈറ്റേഴ്സിനുള്ള ഒരു മറുപടി എന്നൊരു വീഡിയോ ആ വീഡിയോയ്ക്ക് എനിക്ക് ഒത്തിരിയേറെ കമൻസുകൾ കിട്ടുകയുണ്ടായി ഏകദേശം രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറോളം കമൻസുകൾ ആ വീഡിയോയ്ക്ക് കിട്ടി അപ്പോൾ ആ വീഡിയോയുടെ കമൻസുകൾക്കെല്ലാം എനിക്ക് കഴിയുന്ന രീതിയിൽ ഞാൻ റിപ്ലൈ കൊടുത്തിരുന്നു പക്ഷേ അത് കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് ഞാൻ കുറേ കമൻസുകൾ സോട്ട് ചെയ്തു അത് ഒത്തിരി ഈ രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ് കമൻസിന് മറുപടി കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ അതിൽ എല്ലാത്തിനും കോമണായിട്ട് ബാധിക്കുന്ന കുറച്ച് കമൻസുകൾക്ക് ഞാനിപ്പോൾ മറുപടി കൊടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അത് ആരെ ഹേട്ട് ചെയ്യാനോ വിഷമിപ്പിക്കാനോ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാനോ ഒന്നുമല്ല എൻ്റെ അനുഭവവും എൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസും വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് കാരണം എല്ലാവർക്കും നല്ല അനുഭവമാണെന്നില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഫുള്ളായിട്ട് കേൾക്കുക എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സജഷനോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ മറുപടി ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻസ് ചെയ്യുക നല്ലൊരു ചർച്ചയായിട്ട് നമുക്ക് ഈ വേരി യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് കുറേ പേര് വളരെ മോശമായി തെറി വിളിക്കുന്ന രീതിയിൽ തെറി തന്നെയാണ് ഞാൻ കുറേയൊക്കെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്തു വളരെ മോശമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ പ്രതികരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു കുറേ പേരെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഇരുപത് ശതമാനം പേർ അങ്ങനെ പ്രതികരിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനുള്ള കാരണം അവർ ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ ഒന്നുകിൽ ഡ്യൂക്ക് ലവർ അല്ലെങ്കിൽ ആർ വൺ ഫൈവ് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഹാർലി ഡേവിൻസ് ഇങ്ങനെയുള്ള കുറേ ബൈക്കുകളൊക്കെ ആയിട്ടാണ് അവർ ഈ ബുള്ളറ്റിന് കമ്പാരിസൺ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് വെറുതെ തെറി പറയുക കാരണം ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ വേറെ ഒരു ബൈക്കുകളെ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതായത് ഡ്യൂക്ക് മോശമാണ് അല്ലെങ്കിൽ കെ ടി എമ്മിൻ്റെ ബൈക്കുകളെല്ലാം മോശമാണ് യമഹ മോശമാണ് ഇത് മോശം അങ്ങനെയൊന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതിനെ വെച്ച് ഞാൻ ഒരു കമ്പാരിസനും നടത്തിയിട്ടില്ല ഞാൻ ചെയ്തത് എനിക്ക് ബുള്ളറ്റ് ഓടിച്ച് ഉണ്ടായ അനുഭവം അതിലുണ്ടായി എനിക്ക് കംഫർട്ട് കംഫർട്ടായ കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ അതൊക്കെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്തു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടേതായ അനുഭവങ്ങളും ഷെയർ ചെയ്തു പക്ഷേ അങ്ങനെ ചെയ്യർ ഒത്തിരിയേറെ ആൾക്കാർ നല്ല അനുഭവങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ചില ആൾക്കാർ മാത്രമാണ് വളരെ മോശമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ കമൻസ് ചെയ്തത് ഞാൻ വേറൊരു ബൈക്കിനെയും മോശമായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല വേറൊരു ബാൻഡിനെ മോശമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഞാൻ ഒരു ബുള്ളറ്റ് ലവറാണ് ആർ ഇ ലവറാണ് അപ്പോൾ ആർ ഇയുടെ എല്ലാ ബൈക്കുകളും എനിക്കിഷ്ടമല്ല പക്ഷേ ആർ ഇയുടെ ഈ പറഞ്ഞ ബുള്ളറ്റ് അങ്ങനെ കുറച്ച് മോഡൽസുകൾ എനിക്കിഷ്ടമാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ അതിനെയൊക്കെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടേതായ കമൻസുകൾ ഇട്ടു ഓക്കെ എനിക്ക് മനസ്സിലാവും പിന്നെ എല്ലാ വീഡിയോസിനും കുറേ മോശമായിട്ട് കമൻസ് ഇടാൻ വേണ്ടി കുറേ ആൾക്കാർ ഇരിക്കുന്നുണ്ടാവാം മോശമായെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ എല്ലാവരും ഉദ്ദേശമല്ല അതായത് ഒരു കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്ന എല്ലാവരും ഉദ്ദേശിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ല കാരണം നമ്മൾ എന്താ പറയുക നമ്മൾ മലയാള ഭാഷ നമ്മൾ കോമണായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ തെറി വിളിക്കുക വെറുതെ തെറി വിളിക്കാൻ വേണ്ടി കുറേ ആൾക്കാർ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അവർ എല്ലാ വീഡിയോസിലും കയറി തെറി വിളിക്കും കുറേ പേര് അങ്ങനത്തെ മോശമായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യും അവരെ ഞാൻ മൈ മൈൻഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല നമ്മൾ പോസിറ്റീവായിട്ട് ചിന്തിക്കുക അവരൊരു സൈഡിൽ കിടന്ന് കളിച്ചോട്ടെ അത് നമ്മൾ മൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ട ഞാൻ അല്ലാത്ത കമൻസുകളെല്ലാം ഞാൻ വായിച്ചാണ് എല്ലാവരും എനിക്ക് മനസ്സിലായത് കാരണം ആറ് എടുത്തിട്ട് മോശമായ വളരെയേറെ അനുഭവം ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ
അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഇപ്പോൾ എല്ലാ ഭാഗം കൊണ്ടും നല്ലതാണെന്നൊന്നുമില്ല കാരണം ഇപ്പം ബുള്ളറ്റിൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ചില ആൾക്കാർക്ക് ഈ റൈഡ് കംഫർട്ടബിൾ ആഗ്രഹിച്ച് നിന്ന ആൾക്കാർക്ക് ബുള്ളറ്റിലേക്ക് സഞ്ചരിച്ചപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു സുഖം സുഖം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാകാം അവർക്കത് പ്രശ്നങ്ങൾ ഇല്ല ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവില്ല ചില ആൾക്കാർക്ക് ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ മഴയത്തൊക്കെ ഇരുന്നപ്പോൾ തുരുമ്പുണ്ടായിട്ടുണ്ട് അത് പോകാതെ പിന്നെ അത് പറന്നിട്ടുണ്ട് അത് അങ്ങനെ അവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ രീതി ഞാൻ ആ വീഡിയോയിൽ ഇട്ടേരുന്ന മെയിൻ ഒരു കണ്ടൻ്റ് ഉണ്ട് അതായത് നമുക്ക് എന്താണ് വേണ്ടത് നമുക്ക് എന്താണ് വേണ്ടത് എന്നതിന് നോക്കി ആ കാറ്റഗറിയിലുള്ള ബൈക്ക് മാത്രമേ അതിപ്പോൾ ആറിയാണെങ്കിലും ഏത് നമ്മൾ ബ്രാൻഡ് ബൈക്ക് എടുത്താലും ബൈക്കുകൾ മാത്രമല്ല നമ്മൾ എന്ത് കാര്യവും അതായത് നമുക്ക് എന്താണ് ആവശ്യമെന്നുള്ള രീതിയിൽ നോക്കിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ അത് എന്ത് പർച്ചേസ് ചെയ്താലും വാങ്ങിച്ചാലും നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു എന്താ പറയുക നമ്മൾ ഒരു സിസ്റ്റം വരെ എടുത്താൽ നമ്മൾ അത് നോക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ വാഹനം എടുക്കുമ്പോൾ അത് നോക്കാത്ത എന്താ നമ്മൾ കാർ എടുക്കുമ്പോൾ നോക്കാറുണ്ടല്ലോ ബൈക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ നോക്കാത്ത എന്താ കാരണം നമ്മൾ കാർ എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കും നമ്മുടെ ഫാമിലി ഇത്ര ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് എല്ലാവർക്കും സഞ്ചരിക്കണം അപ്പം മൈലേജ് വേണം അങ്ങ് അത് വേണം ഇതാണ് കാറ്റഗറി അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കാറുണ്ടല്ലോ നമ്മളിപ്പോൾ സിസ്റ്റം എടുക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ നോക്കാറുണ്ടല്ലോ നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡ് വേണം നമുക്ക് റാം ഇത്ര വേണം നമ്മുടെ സോഫ്റ്റ്വെയർസ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് ഇത്ര വേണം അത് വേണം ഇത് വേണം എന്ന് പറയും നമ്മൾ അത് നോക്കി എടുക്കാറുണ്ട് അതല്ല നമ്മൾ ഇപ്പോൾ വേറെ ഏതെങ്കിലും പർപ്പസിന് വെറുതെ ഗെയിം കളിക്കാനാണെങ്കിൽ അതിന് ഇന്ന സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ഉള്ള കാർഡുകൾ മാറ്റി വെക്കണം അതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പം അതേ സെയിം കണ്ടീഷൻ തന്നെയാണ് ഇതിലും നമ്മൾ ഇപ്പോൾ എടുക്കുന്ന മോശമായ പ്രിഫർ നമുക്ക് നമ്മൾ ഗെയിം കളിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ ഓഫീസിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുടെ കോൺഫിഡേഷൻ ഉള്ള ഒരു സിസ്റ്റം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് കംഫർട്ടബിൾ ചെയ്യില്ല പിന്നെ നമ്മൾ ആ ബ്രാൻഡിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ ആ മദർ ബോർഡിനൊന്നും കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല കാരണം നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്താണോ അതെടുക്കുക എന്നുള്ളൊരു ചിന്തിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കാര്യം ആ ഒരു തോട്ടാണ് ഞാൻ ആ ഹേറ്റേഴ്സ് ഹേറ്റേഴ്സിനുള്ള ഒരു മറുപടി എന്ന് ഞാൻ പേര് കൊടുത്തത് പക്ഷേ ഹേറ്റേഴ്സിനുള്ള മറുപടി അല്ല ഞാൻ എല്ലാവർക്കും നല്ലത് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു തോട്ടാണ് ഞാൻ അവിടെ ഇട്ടത് നമ്മൾ ഏത് പ്രോഡക്റ്റ് എടുത്താൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഇട്ട് പക്ഷേ അത് ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ കുറേ ആൾക്കാർ ഞാൻ എന്തോ ഡ്യൂക്കിനെയോ ഇതിനൊക്കെ കുറ്റം പറയുന്ന രീതിയിലാണെന്ന് പറഞ്ഞ് മോശമായ രീതിയിൽ പ്രതികരിച്ചു ഓക്കെ കുഴപ്പമില്ല കൂടുതൽ കമൻറ്റുകൾ അങ്ങനെയാണ് വന്നത് അപ്പോൾ അതിനുള്ള ഞാനൊരു ഇപ്പം ഞാൻ ഉത്തരം പറഞ്ഞു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു പിന്നെ കമൻറ്റുകൾ വന്നു കുറേ ആൾക്കാർ അതായത് ആറ് ലവേഴ്സ് തന്നെ വേറെ കമൻറ്റുകൾ കിട്ടും അതായത് പണ്ടത്തെ ബുള്ളറ്റാണ് ബുള്ളറ്റ് ഇപ്പോഴത്തെ ഒക്കെ എന്തിനു കൊള്ളാം ഇപ്പോഴത്തെ പാട്ട അതൊക്കെ ഇതെല്ലാവർക്കും കുറേ കമൻറ്റുകൾ അങ്ങനെ വന്നു ആ കമൻറ്റിനും വേറൊരു കമ്പനിയും ഞാൻ കൂട്ടി വായിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് അതായത് വേറെ കമൻറ്റുകൾ വന്നത് ബുള്ളറ്റ് എന്തുകൊണ്ട് ഈ പൈസയ്ക്ക് വെർത്താവുന്നില്ല അതായത് ഇപ്പോൾ വൺ പോയിൻറ്റ് ത്രീ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കിട്ടും വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലാസിക്ക് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഫൈവ് സിക്സ് എടുത്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലാസിക്ക് അപ്പോൾ ഈ പൈസയ്ക്കുള്ള മുതൽ ഈ ആറ് ഈ ബുള്ളറ്റോ നമ്മുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ക്ലാസിക്കോ ഒന്നും തരുന്നില്ല എന്നാണ് ആൾക്കാർ പറയുന്നത് അവരെന്തുകൊണ്ട് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നില്ല ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നു പക്ഷേ ഇത് രണ്ടും ഞാൻ ആ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ കമൻറ്റും ഈ കമൻറ്റും കൂടെ കൂട്ടി ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കൂ അതായത് പണ്ടത്തെ ബൈക്കുകൾ റോയൽ എൻഫീൽഡിൻ്റെ ബുള്ളറ്റുകൾ യൂസ് ചെയ്ത ആൾക്കാർ പറയുന്നു പണ്ടത്തെ ബൈക്കുകൾ കിടിലമാണ് ഉറപ്പായിട്ടും കിടിലമാണ് ഞാൻ ഓടിച്ച് നോക്കിയിട്ടുള്ള ആളാണ് പിന്നെ ഗീറ് അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തെ നമ്മൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഓടിക്കുന്ന ഒരു പാറ്റേണിൽ നിന്നും മാറിയിട്ടുള്ള പാറ്റേൺ ആയിരുന്നു പണ്ടത്തെ വളരെ പണ്ടത്തെ ബൈക്കുകൾ അപ്പോൾ അത് ഓടിക്കുമ്പോൾ ചെറിയ പക്ഷേ നമുക്ക് ഭയങ്കര ഒരു എന്താ പറയുക ഇപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന ഒരു പ്രശ്നങ്ങളും ആ പണ്ടത്തെ ബൈക്ക് വെച്ചിട്ട് കമ്പാരിസൺ ചെയ്ത ആൾക്കാർ മിണ്ടാതിരിക്കും കാരണം അത്രയ്ക്കും കംഫർട്ടബിൾ ഇപ്പോഴും തുരുമ്പിക്കാത്ത ഒരു രീതിയിലിരിക്കുന്ന ബൈക്കുകൾ ഇപ
അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തു കുറച്ച് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തു ഈ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത ബൈക്കുകളാണ് ഇപ്പോൾ വരുന്നത് അതായത് അവർ എൻജിന് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ ബി എസ് ഫോറ് അങ്ങനെ പല പുതിയ പുതിയ പോർഷനുകൾ അവർ ആഡ് ചെയ്ത് ഇറക്കി പക്ഷെ ഈ ആഡ് ചെയ്ത് ഇറക്കുമ്പോൾ ആൾക്കാരിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ നെഗറ്റീവ് റിവ്യൂസ് ആണ് കേൾക്കുന്നത് കാരണം ആ ത അതിന് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആ തലമുറ ആഗ്രഹിച്ചത് പഴയ ബൈക്കാണ് അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ആറി ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ ഞാൻ ഒരു ആറിയുടെ ഒരു നമ്മുടെ ചെന്നൈ ബേസിലുള്ളൊരു ഹെഡുണ്ട് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടാണ് അപ്പോൾ പുള്ളിയോട് സംസാരിച്ചപ്പോൾ പുള്ളി പറഞ്ഞത് ഒരു കാരണം ഇതൊക്കെ ആയിരിക്കാം അവർ ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന കമൻസുകൾക്കൊന്നും മൈൻഡ് ചെയ്യാതിരിക്കുന്നത് കാരണം ഇന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ ഇന്ന പ്രശ്നം കാരണം അവർ ഒരു ഒരു ടൈമിൽ കൂടുതൽ ബൈക്ക് വിൽക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ അവർ കൺസേൺ ആയി ആൾക്കാരോട് അപ്പോൾ അവരെന്തെന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ച് അപ്ഡേഷനുകൾ കേറ്റാൻ ശ്രമിച്ചു അങ്ങനെ കേറ്റാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ നമ്മുടെ പഴയ ബൈക്കിൻ്റെ ആ ഒരു പ്രൗഡിയും സുഖവും പോയി തുടങ്ങി അപ്പം അവർക്ക് മനസ്സിലായി ആൾക്കാർ കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന പഴയ ബൈക്ക് അതായത് ഇപ്പോഴത്തെ ആൾക്കാർ പറയുന്ന പോലെ ഈ പറഞ്ഞ ഡിസ്ക് ഇതൊക്കെ കയറ്റി കയറ്റി അതായത് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നതോറും നമ്മുടെ പഴയ ബൈക്കിൻ്റെ പ്രൗഡി പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതേപോലെ പഴയ ബൈക്കിൻ്റെ ആ സുഖം പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം ഇപ്പം അവർ അപ്ഡേഷൻ വളരെ കുറച്ച് കുറച്ച് മാത്രമേ ഇല്ല അങ്ങനെ അപ്ഡേഷൻ വേണ്ട കാറ്റഗറീസിൽ അവർ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ ഹിമാലയൻ ജി ടി ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് അതാണ് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള കാറ്റഗറിയിലെ ബൈക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ബുള്ളറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ ആറി മോഡൽ ചൂസ് ചെയ്യുക കാരണം അപ്ഡേഷൻ ഇല്ല അപ്ഡേഷൻ ഇല്ല അപ്ഡേഷൻ ഇല്ല ഇപ്പം ഇനി അടുത്തത് വരാൻ പോകുന്നു ഈ പറഞ്ഞ ഒരു ഡിസ്ക് ബ്രേക്ക് ഉള്ള ഫുള്ള് ഡിസ്ക് മറ്റേ വേണ്ടി എല്ലാം വന്നു കഴിഞ്ഞു അതല്ലാതെ അടുത്ത അപ്ഡേഷൻ ഈ പറഞ്ഞ ഡിജിറ്റൽ മീറ്ററൊക്കെ വരാൻ പോകുന്നുണ്ട് അടുത്ത അപ്ഡേഷനുകളിൽ പക്ഷെ അത് നമ്മൾ ഈ ബുള്ളറ്റുകൾക്ക് കൊടുക്കുന്നില്ല ആ മോഡൽ ഇപ്പോഴും പറഞ്ഞ എൻജിൻ പരമായിട്ട് കുറച്ച് അപ്ഡേഷൻ നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങ് ലിഫ്റ്റ് റൈറ്റ് ടൈം ചെയ്ത് ഇതൊക്കെ മാറ്റി പല പല ചെറിയ ചെറിയ അപ്ഡേഷനുകൾ വരുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും കൂടുതൽ മതിൽ ചെയ്യുന്നില്ല കാരണം ഇതാണ് പണ്ടത്തെ അപ്പം ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ കമൻറ്റുകാരും ഇപ്പം പറഞ്ഞ കമൻറ്റുകാരും തമ്മിൽ വാഗ്വാദം നടത്തിക്കുക കാരണം അപ്ഡേഷൻ നടത്താത്തതിൻ്റെ കാരണം ഇതാണ് അതായത് ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ ആദ്യത്തെ കമൻറ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ബുള്ളറ്റിൻ്റെ പഴയ ബുള്ളറ്റാണ് നല്ലത് അപ്പം അതിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാൻ വേണ്ടിയാണ് അവർ അപ്ഡേറ്റ് കുറയ്ക്കുന്നത് ബുള്ളറ്റുകൾക്ക് ബാക്കിയുള്ളതിനൊന്നും അപ്ഡേറ്റ് കുറയ്ക്കുന്നില്ല കാരണം എല്ലാ പുതിയ ബൈക്കുകൾക്ക് വരുന്ന എല്ലാ ഫെസിലിറ്റീസും പുതിയ പുതിയ മോഡൽസിന് കൊണ്ടുവരാൻ അവർ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാം എല്ലാം വരുന്നുണ്ടല്ലോ പിന്നെ എന്താണ് പ്രശ്നം നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള മോഡൽസ് എടുത്താൽ മതിയല്ലോ പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ കുറേ ആൾക്കാർ വെറുതെ കമൻറ്റുകൾ ഇടുന്നുണ്ട് കാരണം ആരൊക്കെയോ അവരുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്നവരെ ഒരു ഒരു ബുള്ളറ്റ് ഓടിക്കാത്തവരോ അല്ലെങ്കിൽ ആറ് മോഡൽസ് ഓടിക്കാത്തവരോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മോഡൽസ് മാത്രം ഓടിച്ചിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ വെറുതെ കമൻ്റ് ഇടുന്ന കുറേ ആൾക്കാരുണ്ട് ആദ്യം എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾ ആറ് മോഡൽ ഓടിക്കുക ഓടിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ കംഫർട്ട് ഉണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാറ്റഗറിയിലുള്ള ബൈക്ക് ഓടിക്കുക എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ തീരുമാനിക്ക് നല്ലത് ഏതാണ് ചീത്ത ഏതാണ് ഞാൻ വേറെ ബ്രാൻഡുകൾ മോശമായിട്ട് പറയുന്നതല്ല എല്ലാ ബ്രാൻഡുകളും അവർ അതിൻ്റേതായ പെർഫോമൻസും കാര്യങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കുന്നു കാരണം ഞാൻ ഇതിന് മുന്നേ കെ ടി എം കുറേ നാൾ ഓടിച്ചിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ് അപ്പം ഡൂക്ക് നല്ല ബൈക്കാണ് എനിക്കിഷ്ടമുള്ള ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്ന ബൈക്കാണ് പക്ഷേ ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വ്യക്തി എന്ന് പറയുന്നത് എൻ ഡൂക്കിനെ ഞാൻ മോശമായിട്ട് ഇന്നവർ പറഞ്ഞിട്ടുമില്ല കെ ടി എം ഞാൻ എന്തോ മോശമായിട്ട് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ ആൾക്കാർ കുറേ കമൻ്റ് ഇട്ടു ഈ കെ ടി എം ഞാൻ ഓടിച്ചിട്ട് എനിക്ക് കാരണം നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ ഒരു റോ ഹൈവേയിലോട്ട് പോകുമ്പം ഫ്രണ്ടിലൂടെ വരും വണ്ടി വരുമ്പം നമ്മുടെ ഓപ്പോസിറ്റിലൂടെ വണ്ടിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഓവർട്ട് ഓവർടേക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ കെ ടി എം കൊണ്ടേ കയറി പോകുള്ളൂ കാരണം നമ്മുടെ മൈൻഡിനകത്ത് പെട്ടെന്ന് ഓവർക്കം ചെയ്യും നമ്മുടെ സ്പീഡിനകത്ത് കെ ടി എം വരും ഓടി ഓവർക്കം ചെയ്യും ഞാനിത് ഇതൊക്കെ എനിക്ക് അനുഭവമുള്ള വ്യക്തിയാണ് ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് സ്പീഡ് കയറ്റി പോകാനും
വളരെ ഞാൻ എൻ്റെ വണ്ടി വന്ന് കയറുമ്പോൾ വണ്ടി ബുള്ളറ്റ് വന്നു കൂടി അറിയില്ല എന്നാണ് ഫ്രണ്ട്സ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എനിക്ക് വളരെ പയ്യ എനിക്ക് സ്മൂത്തായിട്ട് ഞാൻ ശാന്തമായിട്ട് ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി എനിക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ എൻ്റെ പ്രിഫറൻസ് വെച്ച് ഞാൻ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ചെക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്ക് ഡൂക്കിലും എനിക്കും എസ് എസിലൊക്കെ എനിക്ക് ചേർന്നത് ബുള്ളറ്റ് തന്നെയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ ബുള്ളറ്റ് എടുത്തു അപ്പോൾ എനിക്ക് കംഫോർട്ടായി എനിക്ക് സുഖമാണ് എനിക്ക് പൂർണ്ണ തൃപ്തിയാണ് ബുള്ളറ്റിൽ അതേപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട നിങ്ങൾക്ക് എന്താണോ നിങ്ങൾക്ക് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ റൈഡിങ്ങോ ഭയങ്കരമായിട്ട് സ്പീഡിൽ പോകാൻ താല്പര്യമുള്ള വ്യക്തിയാണ് നിങ്ങൾ ബുള്ളറ്റ് എടുത്തത് നിങ്ങൾക്ക് നിരാശ ഉണ്ടാവുള്ളൂ നിങ്ങളത് ഡൂക്കിൻ്റെ സ്പോർട്സ് ബൈക്ക് കാറ്റഗറിയിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ബൈക്കുകൾ എടുക്കുക അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട എടുത്താലേ നിങ്ങൾക്കത് കംഫർട്ടബിൾ ആവുള്ളൂ അപ്പം ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ വീഡിയോസ് ആരെയും ഹേർട്ട് ചെയ്യാനോ ഒന്നുമല്ല ഞാൻ ഈ കമൻസുകൾ ഞാൻ ഒത്തിരിയേറെ ഈ പറഞ്ഞ രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറോളം കമൻസുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ കമൻസുകളൊക്കെ ഞാൻ വായിച്ചു അതിന് ഒരു ലൈക്ക് പോലും ഇടാതെ ഞാൻ ഒരു ഒറ്റ കമൻസ് പോലും വിട്ടിട്ടില്ല കാരണം ഞാൻ പിന്നെ കുറേയൊക്കെ കമൻ്റ് ഇടാൻ നമുക്ക് പരിമിതികളുണ്ട് കാരണം ഇപ്പം ഞാനൊരത് മോശമായിട്ടുള്ള കമൻസ് ചർച്ചയിലേക്ക് പോകുന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചില കമൻറ്റുകൾ ഇവിടെ ഷോപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഞാൻ പറയുന്നില്ല പക്ഷെ കൂടുതലായിട്ടും വന്ന ആ ഒരു മൊത്തത്തിലുള്ള ഒരു ചിന്താഗതി വെച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഷെയർ ചെയ്തത് അപ്പോൾ എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും പറയാം പക്ഷേ അത് ഒത്തിരി നമ്മൾ വീട്ടിലിരിക്കുന്നവരൊക്കെ വെറുതെ എന്തിനാ അവർ തെറിവ് പറയുന്നത് കാരണം അത് ഞാൻ ഡിലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് കാണുമ്പോൾ ഒരു വിഷമം ഉണ്ടാവില്ലേ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പറയാനുള്ള നിങ്ങൾ നേരിട്ട് എന്നെ പറഞ്ഞു തെറിവ് പറഞ്ഞു ഞാനത് വായിച്ചോളാം ഞാൻ ഡിലീറ്റ് അടിക്കും അത് വേറെ പക്ഷേ നമുക്കൊരു വിഷമം തോന്നുന്നില്ല പക്ഷേ വീട്ടിലിരിക്കുന്നവരൊന്നും പറയാതിരിക്കുക ദയവ് ചെയ്ത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ആരോഗ്യപരമായിട്ടുള്ള എന്ത് കമൻറ്റുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ചാനലിൽ ഇട്ടോ തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ അതിനൊന്ന് കമൻസ് തരും അതല്ല അത് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും അറിയാനുണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ട് അതിപ്പോൾ ഏത് ബൈക്കിനാണെങ്കിലും നിങ്ങൾ ചാ കമൻസിലായിട്ട് ഇട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ഇപ്പോൾ എനിക്കൊരു എണ്ണായിരം സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ എല്ലാവരും കാണുമ്പോൾ അതിൽ ചില ആൾക്കാർക്ക് പുതിയ പുതിയ അറിവുകളും കാരണം നമ്മളെല്ലാം പെർഫെക്റ്റുള്ള ആൾക്കാരല്ല ഒത്തിരിയേറെ കാര്യങ്ങൾ അറിയുന്നവരും എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ളവരും പുറത്തുമുണ്ട് അപ്പോൾ അവർ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അവരുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഇതിൽ ഷെയർ ചെയ്യുമ്പം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും നോളജ് കിട്ടുവാണ് അപ്പോൾ എനിക്കും കിട്ടുവാണ് പുതിയ അറിവ് ഞാൻ കാരണം പല കാര്യങ്ങളും ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ അങ്ങനെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാകുന്ന ഒത്തിരിയേറെ നല്ല അതായത് എക്സ്പീരിയൻസ് കൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കി അതായത് ഓടിച്ച എക്സ്പീരിയൻസ് കൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കി ഒത്തിരി ആൾക്കാർ കമൻസുകൾ ഇട്ടപ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് അറിയാൻ പറ്റി അപ്പോൾ അത് നല്ലൊരു ഉപകാരപ്പെട്ട കാര്യമാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കമൻസുകൾ നിങ്ങൾ ഇടുക അപ്പോൾ അതിന് ബാക്കിയുള്ളവർ നല്ല നല്ല കമൻസ് ഇടുമ്പോൾ അത് നല്ലൊരു ചർച്ചയായിട്ട് നല്ലൊരു ചാനലായിട്ട് നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റും അല്ലാതെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തെറി വിളിച്ച് മോശമായിട്ട് പോകുന്നതിൽ നല്ലത് നല്ലൊരു എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഒരു രീതിയിൽ പോകുന്നതാണ് എനിക്ക് താല്പര്യം അപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇത് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങൾ വാട്സപ്പിലും ഫേസ്ബുക്കിലൂടെയൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം സൈനിങ് ഔട്ട് ഫ്രം ആർ ടി എം